السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت و خلق منها سوجہا و بث منہما و بث منہما رجالا کثیرا و نساء و اتقو اللہ اللذی تساءلون بہی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ ورسوله فقد فاس فوسا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد داكا مهانغوريتي أبستيتا محمد فور ألاكا أماد شكولير پوريشيتا دهش بدهشير أشنخ بانغلا باشي باي بندر نكور پوريشيتا محمد فور آل آمين جامع مسجد अत्र मस्जिद उद्योगे आयोजित आजकल विशेष आलोचना सभा विशेष हालाकत जिकिर उपस्थित सम्मानित ओलामाई कैराम अत्र मस्जिद सम्मानित प्रतिष्ठा एवं मोहताराम मोतावाली सहेब दूर दूरान विभिन्न स्थान आगत हमार दिनदार मुस्लिम भाई एवं बन एवं जिसो कॉल बाई बनेरा अमादर के ऑनलाइन एर मध्य में शराशरी सुनसेन देखसेन। समानित बायो बनेरा अल्लाह रब्बल अल्लामी ने दरबारे कुटी कुटी शुक्रिया जे अल्लाह रब्बल अल्लामी ने अमादर के इधरों ने रखती सुंदर मज़दी से जे मज़दी से कुराने करीम एवं सही हदीस एर आलोके गुरुत्वपूर्ण किसी विषय आलोचना यकम एक मजलिसे आल्लापाक उपस्थित हवार उपस्थित हवार पर कुरान और सही हदीसर आलोके दो एक कथा बार्ता बलार और सोनार तौफिक दिए से महान रब्बुल आलमीन शकर आदाय करी सकले बोली आलहमदुल्ला सम्मानित भाई बन आज के आलोचनार जो जे दूटी विषय निर्धारण कर एक विषय हल शिक और एक विषय हल विदात तो यही विषय आलोचना ये खूब गुरुत्वपूर्ण दूटी विषय आलोचना तब यही विषय आलोचना करते गुनते ग सब चे बी नाराज सब चे बी असंतुष्टि के शयान शयान क्यों अन्य विषय आलोचनार चाहते विषय जख आलोचना है शर्कर उपरे वेदातर उपरे 
এটাতে শয়তান খুব বেশি রাগান্বিত হয় এবং শয়তানের মাথা ঠিক থাকে না কারণ শয়তান যদি আমাদের ইমানের মধ্যে গণ্ডগোল তৈরি করে ইমানের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে আমাদেরকে আমলে লাগাই দে তো শয়তান খুশি আমরা আমল করতে থাকব শয়তান নাকে তেল দিয়ে ঘুমাইতে থাকবে শয়তানের ডিউটি কমে গেল পরিশ্রম কমে গেল শয়তান বেশি পরিশ্রম করার দরকার হয় না কারণ আমাদের ইমানের মধ্যে যদি শির্ক থাকে আমাদের আমালের মধ্যে যদি বেদাত থাকে তাহলে সারা জীবন আমল করব কিন্তু সে আমল কোনো কাজে আসবে না তো তাহলে আমি আমল করলে শয়তানের অসুবিধে কি বরং শয়তান আমাকে আরও আমল করার জন্য সহযোগিতা করবে তুমি বেশি বেশি আমল করো আমলের মেহনত করো যে কারণ তুমি যত মেহনত করবে আমার কোনো অসুবিধা নাই কারণ তোমার তো শিকড়ে নাই তোমার ইমানে নাই তুমি আমল করলে কোনো অসুবিধা নাই তখন শয়তান একটু নিশ্চিন্তায় থাকে কিন্তু যখন দেখে আল্লাহর কোনো বান্দাবান্দি সেরেক নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিছে তখন শয়তানের মাথা সবচেয়ে বেশি খারাপ হয় যখন দেখে আরও বেদাত নিয়ে আলোচনা শুরু করছে তখন আরও বেশি খারাপ হয় কারণ এই দুইটা যদি মানুষ বুঝতে পারে জানতে পারে তাহলে তার ইমান এবং আমলটা বিশুদ্ধ হয়ে যায় ইমানটা বিশুদ্ধ হইতে হলে সেরেক মুক্ত হইতে হয় তাও হিদি ইমান গড়তে হলে সেই ইমানটা হতে হবে সেরেক মুক্ত আর সুন্নতি আমল গড়তে হলে সেই আমলটা হইতে হবে বেদাত মুক্ত এই জন্য কোনো ব্যক্তি ইমান আনার সময় যে স্বীকৃতি দিতে হয় যে ঘোষণাটা দিতে হয় সে ঘোষণার মধ্যে এই কথা স্পষ্ট বলে দিতে হয় সাক্ষ্য দিতে হয় আসাদু আল্লাহ ইলাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি লা ইলাহ ইল্লাহ বাস এতটুকু সাক্ষ্য দিলে মনে হয় যে ইমান হয়ে গেছে যে আমি লা ইলাহ ইল্লাহ সাক্ষ্য দিছি কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যত মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করিয়েছেন ইসলামের বাক্য পাঠ করিয়েছেন এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই এর সাথে ওয়াহদাহু লা সারি কালা এটা না হইলে ইমান পরিপূর্ণ হয় না ইমানে আসে না অর্থাৎ ওয়াহদাহ মানে তাওহিদ আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের একত্ব বা তাওহিদ আসতে হবে আর লা সারি কালা সেরেক মুক্ত হইতে হবে কোনো ধরনের শরিক রাখা যাবে না তাহলে সেরেক মুক্তির ঘোষণা যদি কোনো ব্যক্তি না দে তাওহিদের ঘোষণা যদি কোনো ব্যক্তি না দে তাহলে ওই ব্যক্তি ইমানদারই হইতে পারে না ইমানের একটা মৌলিক বিষয় যে ওয়াহদাহ লা সারি কালা এজন্য সেরেকটা হলো নাপাক সেরেকটা হলো নাজাস নাপাকি জিনিস আর ইমানটা হলো পবিত্র জিনিস ইমান থাকে কোন জায়গায় বলেন তো দেখি ইমানের স্থানটা কোথায় মানুষের বডিতে ইমান থাকে কোন জায়গায় কালবের মধ্যে কালবের ভিতরে ইমান থাকে সেরেক থাকে কোন জায়গায় সেরেক কোন জায়গায় শীর্ক কিন্তু একই জায়গায় কালবের মধ্যেই থাকে ইমান যেই জায়গায় থাকে শীর্ক সেই জায়গায় থাকে কিন্তু দুইটা একটা আরেকটার বিপরীত একটা থাকলে আরেকটা চলে যায় আরেকটা থাকলে আরেকটা চলে যায় এদের মধ্যে এত বিরোধ যে একটা আরেকটাকে সহ্য করতে পারে না যদি সেরেক দখল করতে পারে কালটা তো ইমান চলে যায় আর ইমান দখল করতে পারলে কালটা সেরেক চলে যায় তো দুইটা একসঙ্গে বসবাস করে না দুইটা একটা আরেকটার বিপরীত এজন্য মমিন সব সময় পাক মুশরিক সব সময় না পাক আল্লাপা কোরআনে করিমে ঘোষণায় দিয়েছেন 
मुस्लिम शरीर मैला आ दु तीन दिन गोसल करते एक सप्ताह गोसल करते किसर कारण इमान कारण कल एम एक जगह ये जगह जेटा थे जेटा जैगा दखल कर से पूरा बड़ी दखल कर पॉइंट जो एटा जार दखले पूरा शर तार दखले ये इमान जो कलब जो इमान दखल करते माथा थे पाप सब इमान दखले चले जाए और जो शिर के दखल कर पूरा शर पूरा बड़ी शिर के दखले चले जाए यह अंगरज्यटा प्रदेशा खूब गुरुत्वपूर्ण एट जार दखले पूरा देश तरह दखले शिर के जो दखल करते माथा थे पा पर्त शिर के दखले और ये जदि इमान दखल करते माथा थे पा पर्त पूरा शर सब प्रदेश तरह दखले चले जाए यह आल्ला रसुल सल्लाम आल्लाफिल जसादे मदगा सलाहाल जसाद कल्ल वजा फसाद फसाद अल जसाद कल्लो शर भरे एम एक गोस्त टुकड़ा आदका आटा ठीक हम सब ठीक हो जाए जेटाते गंडगोल हम फसाद हम सब जगह फसाद तैरि है आल्लाह कल आल्ला रसुल सल्लाम से जगह केंद्रता हल कल आल्ला सुबानला बंदार चेहरा सुरत धन सम्पद एगुल दिखे तकान ना इन्नजुर इलाम वालिकुम आल्ला तुम्हारे चेहरा सुरत दिखे तकान ना तुम्हारे धन सम्पर दिखे तकान ना बांगलेश ओलि हवार बड़ आलामत नूरानी चेहरा बांगलेश आल्लर ओलि चीनार आलामत हल नूरानी चेहरा बोले जे देखो आरा हुजूर घरे देखो सब एक एक नूरानी चेहरा वाला अर्थात नूरानी चेहर कारण आरा हुजूर सब आल्लर ओलि एरक वज नेटे अनेक पाइब देखो आरा अमुक दरबार हुजूर अमुक दरबार हुजूर की नूरानी चेहरा मदिनार मध्य सब चे सूंदर चेहरा वाला मानुषा के बोलें तो देखी माशाला सबा जाने देखी आज के श्रोता तो देखा जाए बक्ता सहित ज्ञानी अलहमदुल्ला उमर इबने खत्ताम रदील्ला तरह बोल देखा जा मानुष सब उमर थे ज्ञानी अलहमदुल्ला तदिनार मध्य मैं स्वाभाविक भाव चेहरा सुरतर दिक्कत के देहर दिक्कत के गठने दिक्कत के अब्दुल्लाबने उबाई अनेक सुंदर चेहर मानुष रंग सुंदर बड़ी सुंदर क्योंकि मानुषा एत सूंदर चेहर लाभ हो जहां नामी हो आल्ला अलि है ना सहबी होते नहीं नूरानी चेहरा सुंदर चेहरा यहाँ बेलायतर मुमिने दलिल न यह आल्ला रसुल सल्लाम स्पष्ट कर आल्ला तुम्हारे चेहरा सुरत देखें ना वालिकुम तुम्हारे सम्पद देखें ना वालाकुम वालिकुम आल्ला पाक देखें तुम्हारे कल बेर दिखे कलटा कार दखले देखें आल्ला पाक कलटा कि इमान दखले ना कि शेर के दखले यल्ला हरबल आलमी लक्ष्य करें यज कबरे जो तो प्रश्न आथम सब कीसर प्रश्न इमान ना अमाल इमान कारण इमान ठीक हो बोझा जाए तरल ठीक हो जाए बाकीगुल ठीक आमान जो ठीक ना थे तो तरल हिसाब नहीं कि लाभ तरल नहीं तो को लाभ नहीं आगे तरह इमान जाचा करते हैं यह सम्मानित भाई बोन इमान यत गुरुत्वपूर्ण जे इमान कारण जान्न इमानहनतार कारण इमान ना थार कारण जहान्न 
এই ইমানকে অনেকগুলো রোগে অনেকগুলো বিষাক্ত জিনিস আছে যেগুলো ধ্বংস করে দেয় ইমানকে একেবারে খেয়ে ফেলে গ্রাস করে ফেলে এরকম অনেকগুলো রোগ আছে এই রোগগুলোর মধ্যে এক নম্বর রোগ সবচেয়ে বড় রোগ যেটা সেটা হইল শীত এই শিরকের রোগ যাকে ধরছে তাকে একবারে শেষ আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে অসংখ্য আয়াত এই কথা বলছেন সুরা জুমারের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ পাক ওহি নাজিল করে এই কথা বলে দিচ্ছেন যে লাইন আশরাকতা লাইয়াহ বাতান না আমালুক যদি সেরেক করো তাহলে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেল সব বরবাদ দুনিয়াও বরবাদ আখারা তো বরবাদ কাদেরকে বলছেন কথাটা আম্বিয়া আলহিমুসালামকে মানে আম্বিয়া আলহিমুসালামকে বলা মানে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বলা কারণ তারা মানুষের লিডার মানুষের নেতা এখন কথা হইল নবীদেরকেও আল্লাহ পাক এরকম সতর্কবাণী দিয়েছেন যে যদি সেরেক করো তাহলে আমল সব বরবাদ হয়ে যাবে তাহলে নবীদের আমল কেমন নবীদের আমল আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের আমল এই উম্মতের সব মানুষের আমল একত্রিত করলেও নবী সাল্লা ইসলামের আমল হবে বেশি কারণ উম্মতের সব আমলের একটা অংশ তো নবী সাল্লা ইসলামের আমল নামে যোগ হইতেই আছে আবার নবী সাল্লা ইসলামের নিজেরটা তো আছে তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের আমল যোগ করলেও নবী সাল্লা ইসলামের আমল বেশি আল্লাহ পাক বলতেছেন এই রকম মহাসাগরের মতো আমলও যদি একটা সেরেক থাকে তাহলে বরবাদ মানে এটা এত বিষাক্ত এটার বিষের তীব্রতাটা এত বেশি যে মহাসাগরের মাঝখানে যদি এক পটা সেরেক এক পটা সিরকের বিষ পালানো হয় তো এটা শুধু ফুকুর নদী ছোট খাল বিলকে বিষাক্ত করে না একটা মহাসাগর পর্যন্ত বিষাক্ত করে দিতে পারে তাহলে কি মারাত্মক বিষাক্ত হইল শির এবং এটা যখনই এক ফোটা অন্তরের মধ্যে ঢুকতে পারে এই বিষটা এটা মুহূর্তের মধ্যে পুরা ভড়িকে গ্রাস করে ফেলে সাপের বিষ তো একটু যেতে সময় লাগে এটা সময় লাগে না এটা একটু অন্তরে ঢুকতে পারলে কালবের মধ্যে ঢুকতে পারলে সাথে সাথে সমস্ত শরীরে তার চিন্তা চেতনা তার সব জায়গায় এটা গ্রাস করে ফেলে এই জন্য একজন মুমিনকে ইমান রক্ষা করতে হইলে ইমান বাঁচাইতে হইলে তাকে সেরেক মুক্ত ইমান করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাটা স্পষ্ট করে কোরআনে কারিমে অসংখ্য জায়গায় বলছেন তাদের ইমান কে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নাই ইমান কে কোনোদিন জুলুমের সাথে মিশ্রিত করে নাই এই জুলুম মানে শের সুরা লোকমানের তেরো নম্বর আয়ত আল্লাহ পাক জুলমের তাপসির করে দিয়েছেন যে ইয়া বুনাইয়ালা তুশরিক বিল্লা ইন্না শেরকা আল্লাহ জুলমুন আজিম শেরেক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম তাহলে ইমানের সাথে জুলুমকে মেশানো যাবে না যারা ইমানকে শেরেক মুক্ত রাখতে পারবে জুলুম থেকে মুক্ত রাখতে পারবে ওলা একালা হুমল আমন এদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা ওয়াহুম মোহতাদুন এরাই হেদায়ত প্রাপ্ত তাহলে হেদায়ত প্রাপ্ত মানুষ তারাই যারা সেরেক মুক্ত দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহর গজব থেকে মুক্তি পাওয়ার নিরাপত্তা পাওয়ার মাধ্যম হলো মূল শক্তি হলো সেরেক মুক্ত হওয়া তাহলে দুনিয়াতেও যত আজাব গজব নাজিল হয় এটার মূল কারণ সেরেক সেরেক মুক্ত না হইলে বান্দার উপরে বান্দা গজব মুক্ত হবে না আজাব মুক্ত হবে না বান্দার যত বেশি সেরেক করবে আল্লাহর আজাব ও গজব তত বেশি আসবে যত বেশি সেরেক মুক্ত হবে তত বেশি তারা দুনিয়াতেও নিরাপদ থাকবে আখেরাতেও নিরাপদ থাকবে আজকে দুনিয়াতে সমগ্র পৃথিবীতে মায়ের খাওয়া একটা জাতি আছে 
আর মার দেওয়ার অনেক জাতি আছে মার খাওয়া জাতিটার নাম কি মুসলিম সবাই জানে এরা সারা পৃথিবীতে যত জায়গায় মার খাচ্ছে সব জায়গায় মুসলিম এরাই খাচ্ছে আর মার যারা দিচ্ছে তারা সব জাতি দিচ্ছে মুসলিম ছাড়া যত জাতি আছে পৃথিবীতে সবাই মার দিচ্ছে আর একটা জাতি খাইতেছে অথচ কোরআন এবং সুন্নার ভাষ্য দেখলে বুঝি আমরা সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব দেওয়ার কথা এরা মুসলিমেরা সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব দিবে কিন্তু অথচ উল্টা তারা মার খাচ্ছে কারণ কি এদের নেতৃত্ব দেওয়ার মূল চাবিকাটি মূল শক্তি হল এদের ইমান এদের মূল পাওয়ারটা হলো ইমানি পাওয়ার ইমানি শক্তি এই শক্তি যত বেশি হবে শক্তিশালী হবে তত তার নেতৃত্ব তার কর্তৃত্ব তার পাওয়ার তত বাড়তে থাকবে আর এটা যত দুর্বল হতে থাকবে তত তার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব তার ক্ষমতা এটা আস্তে 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 লোপ লোপ পেতে থাকবে আল্লাহ পাক কোরআনে কেন বলছেন ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু শর্ত হল মুমিন হইতে হবে যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে তোমরা পৃথিবীতে বিজয়ী তাহলে আমরা কি মুমিন না আমরা মুমিন না ইমান আমাদের ধ্বংস হয়ে গেছে ইমান শেষ হয়ে গেছে শিরকের দ্বারা সেরেক যখন ঢুকে তখন আর ইমান থাকে না সেরেক এটা খেয়ে ফেলে ইমানকে আজকে আমরা পরিচয় দিই মুসলিম পরিচয় দিই মুমিন ইমানওয়ালা জাতি কিন্তু ইমানটা খেয়ে ফেলেছে শিরকে এজন্য পৃথিবীর নেতৃত্ব পৃথিবীর কর্তৃত্ব পৃথিবীর খেলাপত সব কিছুর মন শর্ত হল সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান যতদিন পৃথিবীতে মুসলিম উম্মা সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমানের অধিকারী ছিল ততদিন পৃথিবীতে মুসলিমের নাম সারা পৃথিবীতে সম্মানের সাথে উচ্চারিত হইত ফোরাত নদীর কুলেও একটা শিশু যদি ওমরের নাম শুনত তো কানত না কান্না বন্ধ করে দিত ওমর আসছে কথা বললে শিশুও কান্না বন্ধ করে দিত আজকে যেমন আমরা দেখবেন শিশুকে কান্না বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন কিছুর ভয় দেখাই আর খেলাপথের আসাদার যুগে যদি বলতে দেয় ওমর আসতেছে বাচ্চারাও কান্না বন্ধ করে দিত তাহলে সেইখানে ওমর রদি আল্লাহ হতরানো ওসমান রদি আল্লাহ হতরানো আলী রদি আল্লাহ তরানো তাদের ভয় কাঁপত তাদের ইমানি পাওয়ার ইমানি শক্তি কারণ তাদের ইমানের সাথে বিন্দু মাত্র কিঞ্চিত জাররা পরিমাণ সেরেক মিশ্রিত হয়নি আর যতই মুসলিমের ইমানের মধ্যে সেরেক মিশ্রিত হয়েছে ততই তাদের ইমান দুর্বল হয়েছে হইতে হইতে এখন এমন অবস্থায় ইমান শুয়ে গেছে এখন আর ইমান দাঁড়াইতে পারে না ইমান একেবারে বিছানার সাথে লেগে গেছে ফিট লেগে গেছে এই জন্য এটা বোঝা যায় ফজরের সময় ফজরের সময় যখন আজান দেওয়া হয় मुस्लिम दुनिया জগতেই নিরাপত্তা পেতে হইলে নিরাপদে থাকতে হইলে ইমানকে সেরেক মুক্ত রাখতে হবে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা সংক্ষিপ্ত করার জন্য এদিকে আর যাচ্ছি না মূল কথা হলো আমাদের প্রত্যেকেরই সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান লাগবে আজকে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেরেক প্রবেশ করছে বিভিন্ন দিক থেকে সেরেক বিভিন্ন দিক থেকে সেরেক এক দিক থেকে সেরেক না শুধু এই সেরেক প্রথমে ঢুকে কালবে প্রথমে ঢুকে চিন্তা চেতনায় পরবর্তীতে আস্তে 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 এটা কার্যক্রমে প্রকাশ পায় কথায় প্রকাশ পায় লেখনিতে প্রকাশ পায় সব কিছুতে এটা প্রকাশ পেতে থাকে 
প্রথম ঢুকে কালবের মধ্যে চিন্তা চেতনার মধ্যে আকিদার মধ্যে বিশ্বাসের মধ্যে আমাদের দেশে প্রচলিত যে সেরেকগুলো আছে যেগুলো আমরা সবাই মোটামুটি কম বেশি সবাই জানি এই দেশে কত রকমের শির্ক যে আছে আল্লাহ সুবানতালার রুবিয়তের ক্ষেত্রে শির্ক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে শির্ক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতের ক্ষেত্রে উলোহিয়তের ক্ষেত্রে শির্ক আর শির্ক অর্থাৎ শির্কের নিরাপদ আশ্রয়স্থল আমাদের এই বাংলাদেশ শির্কের নিরাপদ আশ্রয়স্থল যেরকম সুন্দরবনে প্রাণীরা নিরাপদে বিচরণ করে কোনো ভয় করে না ঠিক এই দেশে সেরেক নিরাপদে বিচরণ করে নিরাপদ আশ্রয়স্থল আবার নতুন নতুন শির্ক প্রতিদিন গজায় প্রতিদিন জমায় এখানে শির্কের ফ্যাক্টরি আছে কারখানা আছে সেরেক তৈরি হয় নতুন নতুন শির্ক নতুন নতুন বেদাত এখানে তৈরি হয় সব সময় এখানে যে বহুল প্রচলিত যে সেরেকগুলো আছে তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ যে শির্ক বিশেষ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রুবিয়তের ব্যাপারে ক্ষমতার ব্যাপারে যে সেরেকগুলো বাংলাদেশে হয় তন্মধ্যে অন্যতম হইল তাওয়াক্কুল আল আল্লাহর শির্ক আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুলের শির্ক তাওয়াক্কুল আল আল্লাহ এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ইমানি বিষয় একজন মুমিন তাওয়াক্কুল করবে কার উপরে একমাত্র আল্লাহর উপরে খালি আল্লাহর উপরে না একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে এর বাহিরে মুমিনের তাওয়াক্কুল করার আর কোন দ্বিতীয় জায়গা নাই তবে তাওয়াক্কুলের জন্য স্বভাব গ্রহণ করা হবে কিন্তু ওয়াসিলা গ্রহণ করা যাবে না এই সূত্রটা মনে রাখতে হবে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করার সুন্না পদ্ধতি হলো সুন্না নিয়ম হলো যে তাওয়াক্কুল করব আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উপরে কিন্তু তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে স্বভাব গ্রহণ করব স্বভাব মানে উপকরণ উপাদান এটা গ্রহণ করে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করব কিন্তু তাওয়াক্কুলের জন্য কোনো ওয়াসেতা কোনো মধ্যস্থতাকারী কোনো ওয়াসিলা গ্রহণ করা যাবে না কিন্তু এই দুইটাকে আমরা মাঝে মাঝে এক করে ফেলি এই মধ্যস্থতা বা ওয়াসিলা বা ওয়াসেতা নির্ধারণ করাটাই হল শির স্বভাব গ্রহণ করা যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যখন শত্রুদের আক্রমণ বিভিন্ন দিক থেকে আসছে বদরে ওহুদে খন্দকে বিভিন্ন সময় নবী সাল্লাহ ইসলাম এই আক্রমণগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিরাপত্তার জন্য যত রকমের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্ভব নবী সাল্লাহ ইসলাম সব ব্যবস্থাপনা করেছেন এই ব্যবস্থাপনাগুলো হলো স্বভাব এই স্বভাবগুলো উপাদানগুলো সব ব্যবস্থা করে এরপরে বলছেন হাসবন আল্লাহ আমি যে স্বভাব যা নির্ধারণ করলাম এইগুলো আমার বিজয়ের মাধ্যম না এগুলো স্বভাব মাত্র উপকরণ কিন্তু মূল বিজয় আমার আল্লাহর হাতে এই জন্য আমাকে তাওয়াক্কুল করতে হবে ওয়াকিল বানাইতে হবে আমার একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা হলো তাওয়াক্কুলের পদ্ধতি সুন্না পদ্ধতি এখন আমরা কি করি তাওয়াক্কুল করতে গিয়ে আল্লাহর উপরে মাঝখান দিয়ে ওয়াসিলা গ্রহণ করি অসুস্থ হয়েছে আমার রোগ হয়েছে এটার জন্য স্বভাব হইল চিকিৎসা গ্রহণ করা ওষুধ খাওয়া কিন্তু ওষুধ নিলাম ওষুধ গ্রহণ করলাম কিন্তু আমার তাওয়াক্কুল হবে আল্লাহর উপরে স্বভাব হইল আমার মেডিসিন ওষুধটা চিকিৎসাটা কিন্তু মূল আমার আরোগ্যদানকারী সেফাদানকারী হইলেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখন আমরা কি করি মাঝখান দিয়ে তামিমা লাগাই বসে থাকি তাবিজ লাগাই যেটা আমাদের দেশে বলে তাবিজ যেটা হাদিসের ভাষায় তামিমা এইটা লাগাই বসে থাকি আর বলি যে তাবিজে কিছু করে না তাবিজে ভালো করে না ভালো করে আল্লাহ এটা শুধু আমরা উচিলা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করছি এইটার মধ্যে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ জড়িত প্রত্যেক বাড়িতে প্রত্যেক ঘরে সব জায়গায় গেলে দেখা যাবে হাতে কোমরে মিনিমাম দুইটা 
একটা হাতে একটা কোমরে প্রত্যেক মানুষের সাথে আরো বিভিন্ন জায়গায় থাকে গলায় থাকে করে করার মধ্যে দশটা বারোটাও আছে কোন কোন শিশু কোন কোন বাচ্চা তাবিজের ভারে সে আলগাইতে পারতেছে না এইরকম এতগুলো দেওয়া আছে গলার মধ্যে এইটাতে সবাই আক্রান্ত অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন মানতা আল্লাহ কা তামিমাতান পাকাদ আশারা কা যে এগুলা ঝুলা এরকম তামিমা ঝুলায় তাবিজ ঝুলে সে আল্লাহর সাথে সেরেক করলো তাহলে নবী সাল্লা ইসলামের চাইতে মুফতি আজম বড় মুফতি জমিনে আর কেউ আছে সেই মুক্তি ফতোয়া দিছে সেই মুক্তির ফতোয়ার উপরে এখন আমরা হাত বসাই যে বলি যে না আল্লাহ রসুল এখানে বুঝতে পারেন নাই নামজুবিল্লা যে এখানে কোরআন দিয়ে দিলে এটা সেরে হবে না আচ্ছা আল্লাহ রসুল এখানে কোরআনের কথা বলছেন যদি কোরআন দিয়ে তাবিজ লেখা যায় হইতো তাবিজ ব্যবহার করা যাইতো তাহলে নবী সাল্লাম কথাটা বলতেন মানতা আল্লাহ কা তামি মাতান বেগাইর ইল কোরআন ফাঁকা দাস রাখা যে কেউ যদি কোরআন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাবিজ লাগায় তাবিজ ব্যবহার করে তাহলে সে রেক করলো রাসুল কথাটা এইভাবে বলতেন কিন্তু নবী সাল্লা ইসলাম এখানে কোরআন আর গাইরে কোরআনকে আলাদা করেন বলছেন তামিমা লাগাইলেই ঝুলাইলেই সেটা কোরআন দিয়ে ঝুলাইলেও শের কোরআন বিহীন ঝুলাইলেও শের উন্মুক্ত রেখেছেন অথচ এই শিরকের কবলে আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ এখানে এটাকে মধ্যস্থতাকারী ওয়াসেতা বানিয়ে নিয়েছে ওয়াসিলা বানিয়ে নিয়েছে আচ্ছা এরপরে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল কিন্তু আবার বলে এই বিশ্বাস করে যে আমার হুজুর দুনিয়া থেকে চলে গেলেও কবরের থেকে আমার হুজুর আমাকে দেখতেছে এরকম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ বাংলাদেশে বিশ্বাস করে কবরের কাছে গিয়ে বলে আসে যে হুজুর আমাকে একটু দেখে রাখিয়েন হুজুর নিজেকে দেখে রাখতে পারে নাই নিজেকে দেখে রাখার পাওয়ার যদি হুজুরের থাকতো তাহলে হুজুরকে মারা যেত হুজুর নিজেরই তো দেখার সে পাওয়ার পায় নাই আর মানুষ যায় তার কাছে যে আমাকে একটু দেখে রাখিয়েন নতুন একটা গাড়ি কিনছে গাড়িটা নিয়ে যায় যে হুজুর গাড়িটা একটু দেখে রাখিয়েন মানে কোনো জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হতে গেলে হুজুরে ধরে ফেলবে অ্যাক্সিডেন্ট হতে দিবে না এই জন্য গাড়ি নতুন গাড়ি কিনে হুজুরের কাছে নিয়ে যায় তাও জিন্দা হুজুর না মৃত হুজুরের কাছে কারণ মৃত মানুষের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের আকিদা হলো যে আল্লাহর অলিরা জীবিত থাকতে যত পাওয়ারফুল থাকে মারা গেলে তাদের পাওয়ার আরও অনেক গুণ বেড়ে যায় কারণ এই রুটা এখন একটা খাঁচার মধ্যে আটকা আছে এই জন্য এটা এত শক্তিশালী হইতে পারতেছে না মরে গেলে খাঁচা মুক্ত হয়ে গেছে তখন তার পাওয়ার বেড়ে যায় নামজুবিল্লা এই পাওয়ার বেড়ে যাওয়ার কারণে জীবিতগুলার চাইতে মৃত মানুষের কাছে মানুষ বেশি যায় দেখবেন জীবিত মানুষের কাছে যত বেশি না যায় জীবিত অলির কাছে যত বেশি না যায় মৃত অলির কাছে বেশি যায় কারণ মৃত অলির পাওয়ার বেড়ে গেছে আর তার উপরে তাওয়াক্কুল করে ওই অলির উপরে মৃত অলির উপরে তাওয়াক্কুল করে বসে থাকে যে আমি যে কোনো জায়গায় বিপদে পড়লে ওই অলি দেখবে এই জন্য বিপদে পড়ে ডাক দেয় ইয়া গাউসুল আজম এরকম ডাক দেয় গাউসুল আজম তাকে রক্ষা করবে ইয়া আলী এ কথা বলে ডাকতে বিভিন্ন রকম নাম ধরে ধরে এরকম ডাক দেওয়া হয় এই দেশের স্বনামধন্য একজন ফিস সাহেব একদিন বলছেন যে তিনি ফিলিস্তিন গেছেন তিনি জেরু জালমে গিয়ে তিনি মসজিদে আকসায় নামাজ পড়ছেন তো তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছেন তো মসজিদে আকসার ইমাম তাকে বলতেছেন যে এ পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক মানুষ দেখছি যে এখানে মসজিদে আকসা আসছেন বাইতুল মোকাদ্দাসে আসছেন এক ওয়াক্তের বেশি কেউ নামাজ পড়ে নাই কিন্তু আপনাদেরকে দেখলাম আপনারা পাঁচ ওয়াক্ত পড়লেন আজকে সকালে ফজর থেকে আসা পর্যন্ত আপনারা কোথা থেকে আসছেন কোন দেশের মানুষ এত সাহস আপনাদের কারণ এখানে রাত দিন গোলাগুলি মারামারি চারিদিকে আওয়াজ শোনা যায় এই ভয়ে তো মানুষ এক ওয়াক্ত পড়ে চলে যায় আপনারা তো পাঁচ ওয়াক্ত পড়লেন এখানে তো তখন ওই বাংলাদেশের এই ফির সাহেব বলতেছেন যে আপনারা তো মসজিদে আকসার ইমামকে বলতেছেন যে আপনারা চিনতে পারেন নাই আমরা বাংলাদেশের অমুক জায়গার গাউসুল আজমের লোক আমরা এখানে মসজিদে আকসা এসছি আমাদের গাউসুল আজম দেখে আছেন আমাদেরকে 
আমাদের আমরা এখানে কোনো বিপদে পড়লে আমাদেরকে ওই গাউসুল আজম রক্ষা করবে না আমি এই চিন্তা চেতনায় উনি একা নাই দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আছে আমরা অমুক দরবারের লোক আমরা অমুক হুজুরের লোক মানে আমরা কোনো বিপদ আপদে পড়ার সম্ভাবনা নাই ও মুখুজুরে কবরের থেকে দেখে রাখবে তাহলে তাওয়াক্কুলের শির্ক স্পষ্ট শির্ক তাওয়াক্কুল আল্লাহ নেমাল ওয়াকিল এটা আল্লাহর একটা রুবিয়ত আল্লাহর একটা ক্ষমতা এই ক্ষমতাকে তারা ভাগ করে নিয়ে অলিয়া অলিয়াদেরকে নিয়ে দিয়ে শির্কের মধ্যে নিপতিত তাওয়াক্কুলের শের আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদতের শির্ক তো অহরহ সেজদা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এই সেজদার মধ্যে এই এবাদতটা একমাত্র করতে হয় কার জন্য একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য কিন্তু এই সেজদা আজকে অহরহ আল্লাহ ছাড়াও কত মানুষকে দেওয়া হচ্ছে জীবিত মানুষকে দেওয়া হচ্ছে মৃত মানুষকেও দেওয়া হচ্ছে তাহলে এই জীবিত মৃত মানুষকে সেজদা দেওয়া আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে কোরআনে করিমে বলছেন চন্দ্রকে সেজদা করিও না সূর্যকে সেজদা করিও না সেজদা করো একমাত্র ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে যিনি এই সব মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন সুহান আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কোন গোলামকে সেজদা করিও না সেজদা করবা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক গোলাম আর এক গোলামকে সেজদা করিও না কিন্তু এখন পৃথিবীতে বা বিশেষ করে আমাদের দেশে আমরা দেখি এক গোলাম আরেক গোলামের সেজদা করে যে সেজদা করতেছে সেও আল্লাহর গোলাম যাকে সেজদা করতেছে সেও আল্লাহর গোলাম এক গোলাম আরেক গোলামের সেজদা করে আল্লাহ বলছেন খবরদার চন্দ্র সূর্য গাছপালা মানুষ যা কিছু আছে এরা সব আমার গোলাম আমার সৃষ্টি সুতরাং খবরদার এক গোলাম আরেক গোলামকে সেজদা করিও না সেজদা করো সব গোলামের যিনি মালিক যিনি খালেক সে আল্লাহ সুবান তাহলে আল্লাহ সুবান ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা এটা কি শির এই সেজদা বাংলাদেশে রাস্তা গাটে পথে গাটে সব জায়গায় দেখবেন কবর একটা উঁচু কবর একটা আছে মানুষ সেজদা করতেছে তারপরে অনেক ফিস সাহেবেরা সেজদা নেওয়ার জন্য আপনার পা রাখার জন্য বড় গদি বানায় নিছে এটার উপরে পা রাখে মানুষ এসে এসে সেজদা করে নামজুবিল্লাহ ইমান হরণকারী সেন্টার বানাইছে কেন্দ্র বানাইছে আবার টিভিতে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয় কার কি দরকার চলে আসেন এখানে সব পাওয়া যাবে আমাদের এখানে সব আছে নামজুবিল্লাহ মানে ইমান তো হরণ করে করে আবার ঘোষণা দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে ইমান হরণ করে দাজ্জালের চেয়েও মহা দাজ্জাল মহা ফেতনা তারপরে আপনার মান্নত মানত করা এটা একটা এবাদত এই এবাদতের মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিন্তু এখন দেখা যায় আমাদের আল্লাহ সুবান ছাড়াও অসংখ্য অলি আউলিয়ার নামে মানত করা হয় বাচ্চা অসুস্থ বাচ্চার ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে তখন কয় আল্লাহ আমার ছেলের ডেঙ্গু জ্বরটা ভালো করে দেন আল্লাহ অমুক দরবারে অমুক মাজারে অমুক জায়গায় একটা খাসি দিম একটা গরু দিম তারপরে দশ হাজার টাকা দিম মোমবাতি দিম আচ্ছা ভালো করবে আল্লাহ আপনি টাকা দিবেন ওই জায়গায় কেন ছাগল দিবেন ওই জায়গায় কেন আল্লাহ ভালো করছে তো আল্লাহকেই দিতে হবে যেহেতু সব কিছুর আরোগ্যদানকারী একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারপরে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাহলে আমার যত মানত যা দিব এগুলো কাকে দিব একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভালো করতেছেন আল্লাহ দিচ্ছে আরেক জায়গায় আবার যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই যে এখানে দিচ্ছেন কেন কয় শোনো এরা হলো মানে আল্লাহর মোকার রাবিন আল্লাহর নিকটবর্তী মানুষ এরা যদি আল্লাহকে একটু সুপারিশ করি দে বলি দে তা আল্লাহ এদের কথা শুনে মানে মনে হচ্ছে আল্লাহকে আমি সরাসরি যদি বলি আল্লাহ শুনবে না অথচ আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে কত আয়াতে বলছেন 
فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعْوِ اِذَا دَعَان اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعْوِ اِذَا دَعَان جَخُنِي بَنْدَ آمَا کے ڈاک دے آمار کسی دعا کرے آمی شاتے شاتے شارا دی مسکھانے کسی لا کے نا دعا کرار جنو آمار کسی ڈاک لے زیکونو بندہ ڈاک دلے آمی شارا دی تا ہو لے آبار امو کری دی بولا ایتے ہو بے کنا ایزنڈ دوتے ہو بے کنا دالال دوتے ہو بے کنا ای واسطا گرہن کرا ای مددم گرہن کرا ای مددست تا کاری گرہن کرا ایتے کی شیر ای شیر کر قبول ہے اوشن کو کٹی کٹی مانوش تار پر دعا دعا ایک تا گروت تو پرنے بادم منا امار جبان مانوش کا اللہ سریشتی کرے سن اوشو ہائی کرے دربل کرے मानुषे सब समय एक ना एक विपदे पड़े एक दरकार पृथ्वी को मानुष के आल्ला हरबुल आलमीन स्वयं सम्पन्न कर बनान नहीं मानुष के असहाय दुरबल कर बनाना तो जो मानुष एत दुरबल तरह विभिन्न समय अनेक किस दरकार अनेक किस चाहते है चावाटा बंदा कार का चाहिए एकम्र आल्ला हरबुल आलमीन का دعا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھنا دعا ہوا العبادہ دعا ایک تا گروت تو بننا عبادت اللہ پاک قرآن کریم دعا کے عبادت ہی شبہ نید دارن کچھ سن اللہ پاک پتہ میں دعا فضلت بننا کچھ سن ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم تم را مرکہ سے دعا کرو آمی دعا قبول کری سبحان اللہ ان اللذین یستقبرون عن عبادتی سید خلون جہنم داخرین کیو جو دی اہم کر کرے شے امر کسے دعا کرے نا اللہ پاک تاکہ جہنم میں نکھپ کر دے ایک ہنے دعا تاکہ اللہ پاک عبادتی ان اللہ دین یستقبرون ان عبادتی یہ عبادتی میں نے دعا آئی میں نے اہم کر کرے دعا کرے نا تاکہ دعا ایک تا گروت تو بننا عبادت شمست عبادت رکمت رو مالک کے اللہ اللہ پاک قرآن کریم ہے شرب پرتھم جے ندشتہ دیئے سن شئی ندشتہ ہو لو عبادت ہے عبادت ہے ندشت دیئے سن قرآن کریم ہے شروع تھے کہ ہمرا دنی تلاوت کرے آشی علی پلاب میم زالک الكتاب لا رویب فی حدل للمتقید ایک ہنتے کہ تلاوت کرے آشن اشتے اشتے دیکھ بین کونو اوڑات دن نہیں اللہ پاک کونو ندشت دن نہیں پرتھم شدو بل سن متقین کارا متقین ار بششتو کی تار پر کافر در کتھا بلچن تار پر منافق در کتھا بلچن تار پر انہیں گلو دشتن تو دیسن شرب پرتم قرآن کریم میں شروع تے پرتم زینی دشتہ اللہ پاک دیسن شیطہ ہو لو یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ایتہ ہو لو قرآن کریم میں پرتم تے کے شرب پرتم ندش یا ایوہ الناس ہے دنیا شمست مانوش اعبدو ربکم عبادت کرو کار ایک مطر تمہ در رابیر ایر پر اللہ باگ رابیر پوری چھے دیسن اس شرب پتھم نشد اگا زیتا قرآن اللہ باگ نشد کچھتن شیطا ہو لو شرک ایر پر رایت اللہ باگ بلسن فلا تجعلو للہ اندادا و انتم تعلمون شرب پتھم نشد اگا تا ہو لو خبتدار زینے شنے آمی اللہ شاتے کونو کے سکے شما کو کھونی دارون کوریو نا منی شرب پتم ندش ہوئی لو عبادو تیر شرب پتم نشد اگا ہوئی لو شرک اللہ پاک بلسن خبتدار آمی اللہ شاتے شما کو کھونا یونا شرک کوریو نا تا ہوئی لے دعا ای رکم ایک تا گروت تو بننا عبادو کونو کے سکے بیپو دے پوٹ لے چاہتے ہوئے ایک مطر اللہ کس कि तो देखा जाए मुस्लिम एक ओन अल्लाह का से ना चे विभिन्न जगह घुरे घुरे विभिन्न व्यक्तिर का से चाह एवं बहुत तो माने अनेक जगह लेखा था के क्यों फिर ना खाली हाथे गेले खाजार दरबारे ये कुम लेखा था के ना उस बिन्द शीर की को था जब क्यों फिर ना खाली हाथे गेले अल्लाह दरबारे अल्लाह दरबत्ते क आर जो तो दरबार से सब दरबार गेले खाली हाथे खाली पकेटे खाली ईमान फिर मैं ईमान जेटा नहीं गेसन से हर टाज एगुल गेसन एगुलो हर तेल पकेटो खाली हो ईमान खाली हो 
কারণ সেখানে ওয়াজ নসিয়ত তদবির যা চলে সব পকেট খালি করার জন্য মানুষের পকেট কিন্তু খুব সংরক্ষিত মানুষ সহজে কিন্তু পকেট থেকে কিছু বাইর করে না এটা বাইর করানো অনেক কঠিন এটা বাইর করতে হইলে মানুষ দেখবেন ডাকাতে দুললে মানুষ মেরে ফেলায় তাও টাকা পয়সা বের করে না মোবাইল বাইর করে না কিছু দিতে চায় না কিন্তু দেখেন ওই সকল জায়গায় গেলে মানুষ সব দিয়ে দিচ্ছে তাহলে কেন দিচ্ছে ওই বের করার জন্য এই টাকা পয়সা বের করার জন্য প্রথম থেকে শুরু করে এমন এমন বয়ান এমন এমন আলোচনা এমন ওয়াজনসিয়ত যে আপনাকে নরম বানাইতে 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 এক পর্যায়ে গিয়ে আপনি সব দিয়ে দিবেন তাহলে আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে সব কিছুর দোয়ার আশ্রয়স্থল দোয়ার মালিক দোয়ার কেন্দ্রবিন্দু হল একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর কারো কাছে কোনো কিছু চাইলে সেটা কি সে অনেকের সন্তান হয় না ছেলে মেয়ে হচ্ছে না কিছুদিন চেষ্টা করছে আল্লাহর কাছে চাইছে চাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে না এখন মনে করে যে মনে হয় আল্লাহ শুনতেছে না আল্লাহ মনে হয় দিবে না নিরাশ হয়ে গেছে এবার চলে গেছে বিভিন্ন জায়গার দরবারে বিভিন্ন জীবিত অলি মৃত অলি তাদের কাছে চলে গেছে গিয়ে তাদের কাছে ছাওয়া শুরু করছে যে আমার ছেলে দরকার আমার মেয়ে দরকার এই জাতীয় বিভিন্ন ধরনের দোয়া কেউ কেউ সরাসরি তাদের কাছে ছাড়ছে কেউ কেউ তাদেরকে মধ্যস্থতাকারী বানাইতেছে কেউ কেউ তাদের কাছে সরাসরি তারা বলে যে আল্লাহ সব কিছু কিছু ভান্ডার কিছু খাজানা তার দিয়ে দিছে তার নিজেরই পাওয়ার আছে এই জন্য সরাসরি আল্লাহর কাছে ছাওয়া লাগবে না তার কাছে ছাইলেই দিয়ে দিতে পারে এই ধরনের কিছু সিরেক আবার কিছু আছে না আল্লাহই দিবে তবে ওনাকে যদি রাজি খুশি করতে পারি তো উনি পাল্টা নিয়ে বসে থাকবে সুযোগ মতো আল্লাহর থেকে পাল্টা সিগনেচার করে ফেলবে কারণ আমি তো ওই সময়টা সুযোগটা পাচ্ছি না কোন সময় যে আল্লাহকে একটু অবসর পাওয়া যাবে না জুবিল্লা সেই সময় যে পাইলটা একটু সিগনেচার করে নিবে তো এটা যদি আমি ওই আল্লাহর অলিকে দায়িত্বটা দিতে পারি তো উনি পাইলটা নিয়ে রাখবে যখন সুযোগ পাবে যেমন আফ্রিকা জঙ্গলে গেল মিটিংয়ে অথবা আকাশে গেল মিটিংয়ে ওই মিটিংয়ের ফাঁকে দিয়ে সিগনেচার করে ফেলবে এই জন্যই দেখা গেছে সে বিভিন্ন দরবারে দরবারে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেছে তাহলে এই যে বিভিন্ন জায়গায় দোয়া বিভিন্ন জায়গায় চাওয়া এটা কি শের এই রকম এগুলো হলো এবাদতের শের জবাই জবাই করা কোরবানি করা এটা একটা এবাদত এই জবাই করতে হয় কার জন্য একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নামে আল্লাহর জন্য জবাই করা এটা এবাদত আচ্ছা এখন যদি আমি আল্লাহর জন্য কোনো গরু ছাগল মহিষ কোনো হালাল এরকম ছতুষ্পদ প্রাণী যদি আমি আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে নিয়ে রওনা দিই তখন এটা হবে কি এবাদত হজ্জ কারান যেটা হজ্জ কারান হস্ত তিন প্রকার হজ্জ কারান যেটা সেই হজ্জ কারান হইল যে সাথে করে হাদি নিয়ে যাওয়া মানে কোরবানির পশুটা সাথে করে নিয়ে যাওয়া তো এখন তো আমরা বিমানে করে নিতে পারি না এই জন্য বাংলাদেশ থেকে আমরা গরু ছাগল নিয়ে যেতে পারি না যদি নেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে সাথে করে গরু ছাগল নিয়ে যাওয়াটা এটা একটা এবাদ তাহলে আপনি গরু ছাগল ট্রাকে বরি কোথায় নিয়ে যেতে হবে কোন দিকে বাইতুল্লার দিকে আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে যদি রওনা দেন গরু ছাগল নিয়ে এটা একটা এবাদ কিন্তু আপনি যদি গরু ছাগল নিয়ে সেই দিকে রওনা না দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা দিচ্ছেন ট্রাক ভরে গরু ছাগল নিয়ে অথবা আপনি খুলনার দিকে রওনা দিছেন বা রাজশাহীর দিকে রওনা দিছেন তখন হবে এটা কি শের অনেকে এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শেরেকগুলো বুঝে না যে গরু ছাগল লই রওনা দেওয়া এটার মধ্যেও শেরেক আছে তো বলে ওই এলাকায় অনেক মানুষ আছে তারা খাওয়ার জন্য আমি এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি অসুবিধে কি ওই এলাকায় কি গরু ছাগল নাই রাজশাহী গরু ছাগল নাই অথবা চট্টগ্রামে গরু ছাগল নাই সেখানে দরকার হইলে খাওয়ার সেখান থেকে কিনে খাবে কিন্তু ঢাকা থেকে যেগুলো নেওয়া হচ্ছে এগুলো বরকতের গরু ছাগল এগুলো মান্যতের গরু ছাগল এগুলো একটা বিশেষ লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 
নজর নেওয়াজ কে লক্ষ্য রেখে এগুলো টাকে বরে নেওয়া হচ্ছে এগুলো শের এই জাতীয় অসংখ্য ইবাদতের শের তাও তারপরে রুবুবিয়াতের শের শত শত শের সমাজে প্রচলিত আমরা এবার আসি এই যে মুক্ত থাকার বাঁচার উপায় কি আমাদের কথাবার্তায় শের চিন্তা চেতনায় শের যেমন আমরা এখনো এই দেশের মানুষ ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস করি এখনো দেখবেন রাশি গণনা করে হাত গণনা করে তারপরে বিভিন্নভাবে মানুষ গণনা করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এগুলা হইল কি শের তারপরে আপনার অলক্ষণে কুলক্ষণে বিশ্বাস এখন ওই দেশের অধিকাংশ মানুষ নব্বই ফার্সেন্ট মানুষ অলক্ষণে কুলক্ষণে বিশ্বাস করে সকালবেলায় বাড়ি থেকে বের হয়েছে একজন একটা খালি কলস নিয়ে যাইতেছে বরবাদ দেখো আমি একটা ভালো কাজ নিয়ে রওনা দিছি আর এই একটা খালি কলস নিয়ে বাড়িছে আজকে যাত্রাটাই শেষ এটা শির কারণ ওই খালি কলসের কি কোনো ক্ষমতা আছে নাকি তারপরে দেখবেন রবিবারে কোথাও বাস বিক্রি করে না রবিবার দিন বাস কিনতে যাবেন কেউ বাস দিবে না কারণ কি রবিবারে কি হয়েছে রবিবারে বাস বিক্রি করলে বাস সব ধ্বংস হয়ে যাবে বাস নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে রবিবারের পাওয়ারে বিশ্বাসী রবিবারের ক্ষমতায় বিশ্বাসী শির তারপরে অনেকে আছে তারকা পূজারী তারকার ক্ষমতায় বিশ্বাসী আমাদের যে বৃষ রাশি মেষ রাশি কুম্ভ রাশি এগুলো এক একটা তারকার নাম তারকা অনুসারে তারকা পূজারীরা এগুলো আবিষ্কার করছে অনেকে এগুলো বিশ্বাসী যে আমার মেষ রাশি মেষ রাশির কি অবস্থা এই মাসে মানুষ দেখে নে যে এই মাসে অবস্থা ভালো না খারাপ তাহলে তারকা পূজারী হয়ে গেছে শির এরকম দেখবেন অলক্ষণে কুলক্ষণে শত শত মানে এক এক পরিবারে কয়েকশো এরকম আকিদা বিশ্বাস আছে তাহলে এই জাতীয় যত রকমের শির আছে এই শেরেকগুলো থেকে বাঁচার উপায় কি আমরা সর্বশেষ আলোচনা আসি যে আমরা এই যে শির্কের সাগরে ডুবে আছি শির্কের কারখানার মধ্যে আছি এগুলো থেকে বাঁচতে হইলে আমাদের কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার প্রথম কথা হলো যে এগুলো থেকে বাঁচতে হইলে শেরিক থেকে বাঁচতে হইলে আল্লাহ সুবান তালার কাছে দোয়া করতে হবে এই শেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমানের জন্য শেরেক থেকে বাঁচার জন্য সব সময় আল্লাহ সুবান তালার কাছে দোয়া করতে হবে যে আল্লাহ আমাকে জানা অজানা কোনো ধরনের শির্ক যেন আমি না করি সমস্ত প্রকারের শেরেক থেকে আমাকে পানা দিন আমাকে রক্ষা করুন আমাকে বাঁচান নবী সাল্লাহ ইসলাম সব সময় এই দোয়া শিক্ষা দিতেন নবী সাল্লাহ ইসলাম নিজেও পড়তেন শেরেক থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ আউজবিকা মিন আন ও শেরেকা বিহি দেহে আল্লাহ আমি আপনার সাথে শেরেক করে ফেলি এরকম অবস্থা থেকে আমি আপনার কাছে পানা চাই যেটা আমি জানি যেটা আমি জানি না জানা অজানা সমস্ত শেরেক থেকে আপনার কাছে পানা চাই তাহলে আল্লাহর কাছে দর্ণা দিতে হবে আর আল্লাহ সুবান তালার কাছে দর্ণা দিলেই আল্লাহ পাক তাকে সঠিক পথের দিশা দেন আল্লাহ পাক হোসেন আল্লাহদিনা জাহাদু ফিনা যে ব্যক্তি আমার দিকে চেষ্টা চালায় প্রচেষ্টা করে মোজাহাদা করে আমি তাকে হেদায়তের রাস্তা দেখিয়ে দিই তাহলে কোনো ব্যক্তি যদি শেরেক থেকে বাঁচতে চায় আল্লাহর কাছে ধর্ণা দে দোয়া করে আল্লাহ পাক তাকে শেরেক থেকে বাঁচার রাস্তা দেখাই দিবেন এটা হলো এক নম্বর পথ দ্বিতীয় যেটি করতে হবে আল্লাহ সুবান তালার ব্যাপারে চিন্তা চেতনা পরিষ্কার রাখতে হবে মানে আল্লাহকে চিনতে হবে মানে শির্কের অন্যতম একটি কারণ হল আল্লাহ সুবান তালাকে না চিনা আল্লাহর পরিচয়টা সঠিকভাবে না জানা এটা হলো শির্কের একটা কারণ মানে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের ব্যাপারে একজন মানুষের ধারণা পরিষ্কার না থাকা এটা শির্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আল্লাহ সুবান তালার ব্যাপারে যদি ধারণা পরিষ্কার হয় তাহলে ওই ব্যক্তি শেরেক করতে পারে না আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার না হইলে তখনই সেরে হয় এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে অসংখ্য জায়গায় বলছেন ওয়ামা কাদার উল্লাহ হাক্কা কাদরিহি যে আল্লাহর কি মর্যাদা আল্লাহর কি কদর এটা তারা দুনিয়ার মানুষ নিরূপণ করতে পারে না 
মানে আল্লাহকে তারা চিনতেই পারে না আল্লাহর ক্ষমতায় বুঝতে পারে না আল্লাহর ক্ষমতা যদি তারা বুঝতে পারত আল্লাহকে যদি তারা চিনতে পারত তাহলে তারা এই শিরকের মধ্যে নিপতিত হইত না বা আল্লাহর ক্ষমতার মধ্যে সেরেক করত না আল্লাহর এবাদতের মধ্যে সেরেক করত না শিরকের একটা মূল কারণ আল্লাহকে চিনতে না পারা আল্লাহকে বুঝতে না পারা আল্লাহর পরিচয় না জানা এই দেশের অধিকাংশ মুসলিম ভাই বোন এখনো আল্লাহকে চিনে নাই আল্লাহকে জানতে পারে নাই আল্লাহকে যেভাবে জানার দরকার ছিল সেভাবে জানতে পারে নাই এখনো আমরা এই দেশের মুসলিম ভাই বোনদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে আল্লাহ কোথায় এটাই জানা না এখনো ও আল্লাহ কোথায় খবরদার এই প্রশ্ন করা যাবে না আল্লাহ কোথায় আবার প্রশ্ন কেন কারণ আল্লাহ আমাদের এই দেশের আকিদা বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের আকিদা হইল কি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজ আল্লাহ আকাশে বাতাসে পানিতে সাগরে সব কিছুর সাথে মিশে আছে এই জন্য তারা এই বিশ্বাসের সাথে সাথে বলে যে আল্লাহ নিরাকার আল্লাহর কোনো আকার নাই কারণ আল্লাহ সব কিছুর সাথে মিশে আছে তাহলে যে মানুষ আল্লাহ কোথায় এটাই এখনো ঠিক করতে পারে না তা আল্লাহকে সে চিনবে কিভাবে আল্লাহকে জানবে কিভাবে আল্লাহর ক্ষমতা বুঝবে কিভাবে অথচ সহিব মুসলিমের হাদিস আমরা সবাই জানি এই হাদিসটা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম মোয়াবিয়া ইবনুল হাকাম আসলামি রাদি আল্লাহ তালানুর দাসিকে কি জিজ্ঞাসা করছিলেন আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় তাহলে আল্লাহ কোথায় এটা নবী সাল্লা ইসলাম জিজ্ঞাসা করছেন আর এখন বলে যে এটা জিজ্ঞাসা করা যাবে না এটা জিজ্ঞাসা করলে কি হয় খবরদার আল্লাহ কোথায় প্রশ্ন করা যাবে না প্রশ্ন করলে ইমান শেষ হয়ে যাবে অথচ নবী সাল্লা ইসলাম জিজ্ঞাসা করছেন ইমান পরীক্ষা করার জন্য জি দাসীকে জিজ্ঞাসা করছেন যে আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় আর দাসী বলছেন ফিসামা তাহলে ওই যুগের দাসী যে মাদ্রাসায় যায় নাই স্কুলে যায় নাই কলেজে যায় নাই ইউনিভার্সিটিতে যায় নাই যে রাখাল যে ছাগল সরাইছে তার একটা ছাগল বাগে নিয়ে গেছে দেখে উনি মোয়াবিয়া ইবনুল হাকা মাসুল আবির আদিল তাকে প্রহার করছেন মারছেন সেই দাসী শিখে নিছে যে আল্লাহ আল্লাহ হুফিজ সামা আল্লাহ আকাশে আল্লাহ উপরে এটা সে শিখে নিছে আর এই দেশে অনেক লেখাপড়া করছেন অনেক শিক্ষিত অনেক জানেন কিন্তু এখনো আল্লাহ কোথায় সেটাই জানে না তাহলে সেরেক করবে না তারা কি করবে যে জাতি আল্লাহকে চিনে নাই আল্লাহকে জানে নাই কবরের এক নম্বর প্রশ্ন কি রব্বুকা তোমার রবকে তাহলে রবকে জানা রবকে চিনা রবের মারেফত রবের পরিচয় এটা হলো এক নম্বর কাজ এই জন্য কোরআনে কারিমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ পাকা আলোচনা করছেন আল্লাহর পরিচয় মার এফত দেখবেন কোরআনে কারিমের প্রত্যেক আয়াতের প্রায় আয়াতের শেষে রাহিম ওয়াল্লাহ আলিম হাকিম ইন্লাহ আলা কুল্লে সাইন কাদের প্রত্যেক আয়াতের শেষে শেষে আল্লাহর পরিচয় তারপরে কোরআনের আয়াতকে আয়াত হুয়াল্লাহি হুয়াল্লাহি যত জায়গায় আল্লাহি আছে এখানে দেখবেন যে আল্লাহির পরে অধিকাংশ জায়গায় খালি আল্লাহর পরিচয় আল্লাহ কে আল্লাহ হলেন তিনি যিনি কাজ করেন তাহলে কোরআনে কারিম থেকে যে উম্মা দূরে যে উম্মা কোরআনের সাথে তার নিজের সাথে একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা জারি করছে খবরদার কোরআন বুঝতে যাইও না কোরআন বুঝলে সর্বনাশ কারণ কোরআনে তুমি কি জানো কোরআনে তাপসির পড়িও না তাপসিরে বসিও না তাপসির শুনলে তাপসির পড়লে তুমি গোমরা হয়ে যাবে না আমি না কোরআনে কারিমের যারা তাপসির লিখছেন যারা তাপসির করছেন তারা কি গোমরাহির জন্য করছেন না হেদায়তের জন্য করছেন আচ্ছা বলে যে কোরআনের তাপসির শুনতে হইলে বুঝতে হইলে তোমার কাছে চোদ্দ রকমের এলেম লাগবে তোমার কাছে কয় সাবজেক্টের এলেম আছে তুমি যে কোরআনের তাপসির শোনো তাপসিরে বসো তাপসির করো মানে মুসলিমকে কোরআন থেকে দূরে রাখা কোরআন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা কোরআন শুধু না বুঝে তালাওয়াত করা হবে কোনো 
আপনি বোঝার দরকার নাই বুঝতে গেলে সমস্যা এটার কারণ হলো এই মুসলিম উম্মাহ যখন কোরআন থেকে দূরে কোরআন বিমুখ তো কোরআন না পড়লে সে আল্লাহর পরিচয় পাবে কোথায় আপনি কোরআন না পড়ি যদি অন্য অন্য বই পড়েন সেখানে কি আল্লাহর পরিচয় পাবেন না আল্লাহর পরিচয় আল্লাহর মারেপদ পাওয়া যাবে কোরআনে তো কোরআনেই জানার চেষ্টা করি না কোরআনে বোঝার চেষ্টা করি না তা আল্লাহর পরিচয় জানব কিভাবে আর আল্লাহর পরিচয় যতক্ষণ আল্লাহর বান্দা জানবে না ততক্ষণ বান্দা সেরেক মুক্ত হইতে পারবে না কারণ আল্লাহকে না চিনলে সেরেক কেমনে হয় আল্লাহর ক্ষমতা কতটুকু এটাই তো সে বুঝবে না আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকার কারণে মানুষ সেরেক করে ইদানিং অনেকে প্রশ্ন করে যে দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় বাইরা প্রশ্ন করে যে শায়েখ নামাজের মধ্যে বাংলায় দোয়া করা যাবে কি না এই প্রশ্ন শুনছেন না অনেক আসে আমাদের কাছে ইদানিং আচ্ছা তা আমি যেটা বুঝতে পারছি যে এই প্রশ্নটা আসার কারণ কি এই প্রশ্নটার আসার কারণ আছে কারণ হলো আমাদের বাইরা চিন্তা করে যে আমি আমার আল্লাহকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি তা আমি তো আরবি ভাষার পণ্ডিত না আরবিতে বলতে পারতেছি না তা আমি যে মনে মনে বলতেছি বা আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছি এটা যদি তো আল্লাহকে আমি মনে হয় বুঝাইতে পারতেছি না আল্লাহকে ভালো করে বুঝাই দেওয়ার জন্য যদি বাংলায় বলার সুযোগ পাই তাহলে আল্লাহকে আমি ভালো করে ক্লিয়ার করে স্পষ্ট করে আমার সমস্যাটা বুঝাই দিতাম তাহলে এই ধারণা কেন তৈরি হয়েছে এই ধারণাটা তৈরি হওয়ার কারণ আছে কারণ হলো সে বুঝতেছে যে আমি আরবিতে যে দোয়াগুলো করতেছি এই দোয়াগুলোর মধ্যে আমার যা দরকার এই কথাগুলো মনে হয় নাই এই জন্য আল্লাহকে আমার কথাটা বলা দরকার আর বলতে হলে আরবিতে তো বলতে পারতেছি না বাংলায় হইলে মনের মতো করে সুন্দর করে সাজাই গুছে আল্লাহকে বুঝাই দিতে পারতাম তাহলে মূল কারণ কি আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার হয় নাই আল্লাহকে চিনতে পারে নাই আল্লাহ পাক কোরআনে কেন বারবার বলছেন আল্লাহকে মুখ দিয়ে সব বলতে হয় না অন্তরে চিন্তা করলে হেঁটেও আল্লাহ জানে ভিতরে কি নড়াচড়া করতেছে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন মুখ দিয়ে এখনো বলেন নাই ভিতরে ভিতরে চিন্তা চলতেছে আল্লাহ সেটাও জানি ফেলে তো যে আল্লাহ সেটাও জানি ফেলে সেই আল্লাহরা আপনি বোঝানো লাগবে কেন কারণ ওই আল্লাহর ব্যাপারে আপনার ধারণা পরিষ্কার হয়নি আর আপার ময়দানের শ্রেষ্ঠ দোয়া আর আপার ময়দানের শ্রেষ্ঠ দোয়া কোনটা বলেন তো দেখি মাশাল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এই দোয়াটা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী সব নবীরা আর আপার ময়দানে আল্লাহর কাছে চাইছি আচ্ছা দোয়াটা কি আচ্ছা এর মধ্যে কিছু চাওয়া পাওয়ার কিছু আছে আছে আল্লাহ আমার গুণা মাফ করে দেন আল্লাহ আমার এটা দরকার আল্লাহ আমার এটা দরকার আল্লাহ আমার এই দেন সেই দেন কিছু আছে কিছুই নাই আছে কি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাওহিদের গুণগান আল্লাহ তাওহিদের ঘোষণা লা ইলাহ ইল্লা আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকারের হক কোনো মাহবুদ নাই ওয়াহ লা শারিক আল্লাহ তিনি তাওহিদের অধিকারী তার কোনো শরিক নাই তারপরে লাহুল মুলকু আলাহুল হামদু সমস্ত রাজত্ব তার সমস্ত প্রশংসার মালিক তিনি ওহু আলা কুল্লে সাইন কাদের সব কিছুর উপরে সব জিনিসের উপরে তিনি মহা ক্ষমতাবার দেখেন এখানে কিছু চাওয়ার আছে কিন্তু এটাকে বলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দোয়া তাহলে দোয়া কাকে বলে এখানে শেখানো হয়েছে দোয়া হইল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাওহিদের আমি ঘোষণা দিতে থাকব তাওহিদের স্বীকৃতি দিতে থাকব আমি শুধু আল্লাহর তাওহিদ ঘোষণা করব জমিনে তাওহিদের দাওয়াত দেব এটাই দোয়া আল্লাহ সুবান জানেন আমার কি কি দরকার আমার সে আল্লাহ বেশি জানেন আমার কি দরকার এটা আমি নিজের তার নিজে যতটুকু না বেশি জানি তার থেকে বেশি জানেন আল্লাহ সুবান কারণ আমার যে শরীরটা চলতেছে কত রকমের জিনিস দিয়ে কত উপাদান দিয়ে চলতেছে আমি নামও জানি না কিন্তু আমার আল্লাহ সুবান সব কিছুর ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছেন তাহলে আমার কি কি দরকার আমার থেকে আমার আল্লাহ বেশি জানেন তাহলে আমি অসুস্থ আমার এখন সুস্থ হওয়া দরকার এটা আমি না যত বেশি জানি আমার থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরও বেশি জানেন তাহলে এই যে আল্লাহর ব্যাপারে যদি ধারণা পরিষ্কার না হয় 
তাহলে আপনি মনে করবেন যে মনে হয় আমার এগুলো দোয়া হইতেছে না এই জন্য বাংলা বলা দরকার ঠিক এই আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার না থাকার কারণে যত শেরেক আছে আপনি দেখবেন সব শেরেকের মূল কারণ আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার হয় নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোন এবাদত কবুল করার জন্য মাধ্যম ধরতে বলেন নাই বলছেন কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ ভাই বোন বিশ্বাস করেন যে আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে হইলে পাইতে হইলে ধরতে হইলে মাধ্যম লাগবে এটা বিশ্বাস করে না অথচ কোরআন এবং সুন্না যদি আমরা দেখ পড়াশোনা করি স্টাডি করি দেখব আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে হইলে পাইতে হইলে কোনো মাধ্যম ধরার কোনো দরকার নাই কিন্তু এই দেশের মানুষ বিশ্বাস করে মাধ্যম ধরা লাগে এবং এটার জন্য একটা দলিলও আছে দেখবেন এই দলিলটা সবার মুখে মুখে সবাই জানে যে লোক কিছু জানে না হেও জানে দলিলটা কি এই আয়াতটা দেখবেন এই দেশের মূর্খ মানুষ জানে বলে যে উসিলা ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না আল্লাহকে পাইতে হইলে উসিলা লাগবো তারপরে আপনি আল্লাহর কাছ আল্লাহর মোকার রাবিন হইতে হইলে নিকটবর্তী হইতে হইলে উসিলা লাগবে না হয় আপনি আল্লাহকে পাবেন না অর্থাৎ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহর থেকে কিছু পাওয়ার জন্য এই দেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে মাধ্যম লাগবে এই আয়াতে কারি মেটার অপব্যাখ্যা করা হয় বক্তাগু ইলাই হেল ওয়াসিলার অপব্যাখ্যা মিথ্যা ব্যাখ্যা যে মনে হয় যে ওয়াসিলাটা বাংলা কোরআনের সব আরবি এই জায়গাটা কি বাংলা মানে ওই ওই গল্পের মতো যে একজন সৌদি আরব গেছে যাই মায়ের কাছে ফোন করছে যে আম্মা যে কোন দেশে আসলাম সব খালি আরবিতে কথা বলে একটা জিনিস পাইছি বাংলায় কি পাইছি আজান আজানটা পাইছি এই দেশে বাংলায় কারণ বাংলাদেশে যেভাবে আজান দেয় এখানেও দেখা যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে আজান দেয় তো এটা বাংলা তো এই দেশের মানুষ মনে করছে যে কোরআন স্পুরাটা আরবি তবে একটা পাই গেছি বাংলা কোরআনে বাংলা একটা অংশ আছে কোনটা ওপ্তা গোইলাই হেল ওয়াসিলা এইটার তাপসিরও বোঝা লাগে না ব্যাখ্য বোঝা লাগে না এটা যে পড়ে সেই বুঝে কারণ আল্লাহ বলছে ওসিলা তালাশ করো মানে এই ওয়াসিলা শব্দটা আছে আরবি এটাই ভুলে গেছে তো তারা মনে করে বাংলায় ওয়াসিলা মানে হলো মাধ্যম বাস ওপ্তা গোইলাই হেল ওয়াসিলা মানে মাধ্যম ধরতে বলছেন অথচ এই শব্দটা আরবি এটা তো বাংলা না কোরআনের শব্দ কি আরবি আরবিতে ওয়াসিলা মানে মাধ্যম না আরবিতে ওয়াসিলা মানে আল কোরবা কোরবা মানে নিকটবর্তী হওয়া নৈকট্য লাভ করা আরবিতে বলা হয় এটাকে ওয়াসিলা এটা বাংলা ওয়াসিলা না বাংলা উর্দু ফার্সি হিন্দি এগুলাতে ওয়াসিলা মানে মাধ্যম কিন্তু আরবিতে ওয়াসিলা মানে মাধ্যম না আরবিতে ওয়াসিলা মানে আল কোরবা আল্লাহ ফাক এখানে বলছেন আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা নৈকট্য কামনা করা এটাকে আল্লাহ বলছেন ওয়াপ্তাহু ইলাই হিল ওয়াসিলা মুফাসির ডেকে রাম বলেন এখানে আল্লাহ পাক প্রথম বলছেন এত্তাকুল্লাহ তারপরে বলছেন ওয়াপ্তাহু ইলাই হিল ওয়াসিলা এত্তাকুল্লা মানে ফরজ এবাদত যা আছে এগুলো করো হারাম থেকে বিরত থাকো এটা হইল তাকোয়া এরপর আল্লাহ বলছেন শুধু এতটুকু করে বসে থাকিও না ওয়াবতাগু ইলাই হিল ওয়াসিলা বেশি বেশি নফল এবাদত করবা মানে রমজান মাসের রোজা রেখে সিয়াম পালন করে বসে থাকিও না রমাদানের পরেও সিয়াম পালন করবা সারা বছর করবা প্রতি মাসে তিন দিন সোমবার বৃহস্পতিবার আরো যত সন্না যতগুলো সিয়াম আছে এগুলো পালন করবে এটা ওপ্তা গইলাই হেল ওয়াসিলা পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সলাত আদায় করে বসে থাকিও না এরপরে রাত্রে কেয়ামল লাইল আদায় করো তারপরে সলাত দোহা আদায় করো আরও নফল সলাতগুলো বেশি বেশি আদায় করো এটা হলো ওপ্তা গইলাই হেল ওয়াসিলা জাকাত আদায় করে বছরে একবার বসে থাকিও না এরপরে বেশি বেশি সদাকা করো নফল সদাকা করো এটাও ওপ্তা গইলাই হেল ওয়াসিলা কিন্তু এটাকে আমাদের দেশের মানুষ বুঝে গেছে কি মাধ্যম ধরতে হবে 
ওসিলা দিতে হবে বাস মাধ্যম ধরার জন্য এবার তারা বিভিন্ন জায়গা জায়গায় ঘুরতেছে যে মাধ্যম লাগবে মাধ্যম ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না তাহলে এই যে আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্তি যে আল্লাহ সুবানতালার ক্ষমতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে সঠিকভাবে না চিনা এটা হলো শিরকের এক নম্বর কারণ এই জন্য সেরেক মুক্ত হইতে হইলে আল্লাহ সুবানতালার পরিচয় মারে পথ সঠিকভাবে জানতে হবে আল্লাহর আকার আছে কি নাই এটা স্পষ্ট হইতে হবে আকার থাকলে এটা কেমন কেমন বলতে মানে আল্লাহর আকারের কি কোনো ধরন ব্যাখ্যা করে যাবে কি যাবে না যাবে না আল্লাহ পাক যেভাবে বলছেন সেইভাবে ইমান আনতে হবে যে শুধু আল্লাহ বলছেন আল্লাহর হাতের কথা বাস আল্লাহর হাত কেমন আল্লাহই জানেন আমরা জানি না আল্লাহ পাক বলছেন এই জন্য আমরা ইমান আনব এটাকে মানে যেভাবে আসছে কোরআন এবং সহি হাদিসে সেভাবে ইমান আনা কোনো প্রকারের ধরন ছাড়া কোনো প্রকারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া এখন এই আল্লাহর ব্যাপারে এই চিন্তা চেতনা পরিষ্কার হইতে হবে আল্লাহর কুদরত সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহর এলেম সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহর দৃষ্টি সব জায়গায় বিরাজমান আল্লাহর শ্রবণ শক্তি সব জায়গায় বিরাজমান এই জন্য আমরা এমন কিছু বলি না যেটা আল্লাহ শোনেন না এমন কিছু করতে পারি না যেটা আল্লাহ দেখেন না এমন কোন কার্যক্রম করা সম্ভব না যেটা আল্লাহ সুবানতার এলমে আল্লাহ জানেন না এগুলো সর্বত্র বিরাজমান কিন্তু আমরা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয় নাই এটা হলো শেরকের এক নম্বর তাহলে শেরেক থেকে বাঁচতে হলে কি করতে হবে দুই নম্বরে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন সম্পর্কে ধারণা আল্লাহর পরিচয় স্পষ্ট করে জানতে হবে যত বেশি আল্লাহর পরিচয় জানতে পারবো মারে পথ জানতে পারবো তত বেশি শেরেক মুক্ত হওয়া যাবে তিন নম্বর মালা ইকাদের সম্পর্কে ফেরস্তাদের সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হইতে হবে মালা ইকা সম্পর্কে কারণ মালা ইকা সম্পর্কে ধারণা আকিদা পরিষ্কার না থাকলে শিরকে নিমজ্জিত হওয়া সহজ যুগে যুগে মুশিকেরা মালা ইকা সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার না থাকার কারণে শিরকে নিমজ্জিত হয়েছে তারা মনে করে যে এক এক মালা ইকা এক এক ফেরস্তা এক একটা ক্ষমতার মালিক নাহজুবিল্লা কোনোটাকে সম্পদের মালিক মনে করা হয় কোনোটাকে জ্ঞানের মালিক মনে করা হয় কোনোটাকে মান সম্মানের মালিক মনে করা হয় এবং এই ফেরস্তাদেরকে মালা ইকাদেরকে তারা বানাতুল্লাহ বানাইছে আল্লাহর মেয়ে বানাইছে এই জন্য দেখবেন যত দেবতা আছে সব মহিলা দেখছেন না দেখবেন যত দেবদেবী আছে অধিকাংশই নিরানব্বই ভাগে মহিলা এবং এক একটার হাত কয়টা অনেকগুলা কেন হাত অনেকগুলা মানে এক একজন অনেকগুলো পাওয়ারের মালিক এবং এইগুলো ফেরস্তা কেন্দ্রিক মালাইকা কেন্দ্রিক এই শিরকের অবস্থা যে মালাইকাদের ক্ষমতা অর্থাৎ মালাইকাদেরকে আল্লাহ পাক কোনো ক্ষমতা দেন নাই মালাইকাদেরকে আল্লাহ সুবান আল্লাহর কিছু কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছেন ক্ষমতা দেন নাই আর মানুষকে আল্লাহ পাক দায়িত্ব দেন নাই ক্ষমতাও দেন নাই মালাইকাদেরকে শুধু দায়িত্ব দিয়েছেন কোনো ক্ষমতা দেন নাই এই জন্য মালা ইকাদের পরিচয় মালা ইকাদের উপরে ইমান আনা ইমানের ছয়টা রোকনের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোকন আমান্ত বিল্লাহি ও মালা ইকা দেহি আল্লাহর পরে কিন্তু মালা ইকা তাহলে এই মালা ইকা সম্পর্কে সঠিক ধারণা সেরেক থেকে মুক্তির সেরেক থেকে বাঁচার একটা বড় উপায় চার নম্বর নবী রাসুলদের ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার করা আম্বিয়া আলহিমুসালামের ব্যাপারে ধারণা পরিষ্কার থাকা যে আম্বিয়া আলহিমুসালাম আল্লাহর গোলাম আল্লাহর বান্দা আম্বিয়া আলহিমুসালামের বাসারিয়ত আম্বিয়া আলহিমুসালাম এলমে গায়েব এলমে গায়েবের মালিক কি না আম্বিয়া আলহিমুসালাম আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারবেন কি না এই রকম অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো নবী রাসুলদের সাথে সম্পৃক্ত এই জন্য নবী রাসুলদের ব্যাপারে আকিদা পরিষ্কার হওয়া এই দেশে অনেক মানুষ নবী রাসুল কেন্দ্রিক আম্বিয়া আলহিমুসালাম কেন্দ্রিক সেরেক করে নবী সাল্লাহ ইসলাম আমাদের দেশে অনেকেই বলেন যে মারা যান নাই নবী সাল্লাহ ইসলাম জীবিত তাহলে একজন জীবিত মানুষকে দেখেন সাহাবাই কেরাম একজন জীবিত মানুষকে কি করছে গোসল দিছে কাফনের কাপড় পরাইছে কবরও দি ফেলছে জানাজাও পড়ে ফেলছে জীবিত মানুষের জানাজা হয় 
জীবিত মানুষের দাফন হয় কিন্তু সাহাবাই کرام সব করে ফেলছেন কবরও দিয়ে ফেলছেন জীবিত মানুষ কবর দেওয়ার পরেও এখনো মানুষ বিশ্বাস করে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জীবিত আবার খালি জীবিত না নবী সাল্লাল্লাহু বাংলাদেশে সব সময় আসা যাওয়া করেন বাংলাদেশে সব সময় আসে বাংলাদেশে বেশি আসেন বাংলাদেশ বেশি পছন্দ বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বেশি পছন্দ এজন্য এখানে সব সময় আসে এমন কি আমাদের দেশের একজন পীর সাহেব মারা গেছেন ওনার জানাজায়ও হাজির হইছে তো আমি সব সময় বলি যে ভাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জানাজায় হাজির হয়ে গেছে আপনারা দেখেও ফেলছেন তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ইমামতে করতে দিলেন না কেন কারণ যেই জানাজায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসছেন সেই জানাজায় আর কারো ইমামতে করার অধিকার আছে না যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম স্বয়ং উপস্থিত সেখানে ইমামতে করবে কে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আর কেউ কে ক্যান্সেল এখন আপনি দেখছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসছে জানাজায় হাজির হইছে আবার আপনি ইমামতিও করছেন কত বড় বিয়াদবি করছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে তারপরে দেখবেন মিলাদ পড়ার সময় চেয়ার বসায় রাখে খালি চেয়ার কেন খালি চেয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এসে এখানে বসবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এসে এখানে বসতেছেন তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি বসেন এখানে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি আসতে পারেন তা আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কিছু মেহমানদারি করেন কিছু খাওয়ান আমি ওই সব সময় বলি আমার এক মুসল্লি একদিন আমাকে বলতেছেন ইমাম সাহেব এই গতকাল নদ্দা বাজারে আল্লাহ রসুলকে দেখছি ঢাকা শহরে নদ্দা বাজারে নবী সাল্লামকে দেখছে আবু বকর রানুকে দেখছে তা আমি কেউ কেমনে দেখলেন কয় আমি দেখতেছি নবী সাল্লাম আর আবু বকর রানু যাইতেছেন তো আমি দৌড়াই গেছি তো যাই আর পাই নেই তা আমি বললাম যে আপনি একটু আমাদের মসজিদে নিয়ে আসতেন আমরা নবী সাল্লাম থেকে কিছু বয়ান শুনতাম কিছু মেহমানদারি করতাম দেখেন নদ্দা বাজারে নবী সাল্লামকে দেখছে কত বড় শের কি চিন্তা চেতনা তার ভিতরে বিরাজ করতেছে তাহলে আম্বিয়া আলহিমুস সালাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে শেরেকের নিমজ্জিত হয় এবং এই উপস্থিত হয় এই আকিদা পোষণ করে দেখবেন যে দরুদ পড়তেছে পড়তেছে হঠাৎ করে দাঁড়ায় গেছে দাঁড়ায় যায় না তা কেন দাঁড়াইছেন ভাই নবী সাল্লাম এসে গেছে নবী সাল্লামকে সালাম দিচ্ছেন তাহলে নবী সাল্লি সাল্লাম সম্পর্কে বা আম্বিয়া আলহিমুস সালাম সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার না থাকলে সেরেক হয় এটা সেরকের একটা কারণ এই জন্য সেরেক থেকে বাঁচতে হলে নবী রাসুলদের সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হইতে হবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহর বিশেষ বান্দা যারা যারা সলহীন বান্দা এই সলহীন বান্দাদের ব্যাপারে অতি ভক্তি এটা রোধ করা এটা সেরেক থেকে বাঁচার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায় মানে আল্লাহর বান্দারা যারা সলহীন বান্দা দিনদার বান্দা এদেরকে মহব্বত করতে হবে এদেরকে ভালোবাসতে হবে কিন্তু ভালোবাসাটার মধ্যে অতিরঞ্জন করা যাবে না এই অতিরঞ্জনের কারণে সেরেক তৈরি হয় অতি ভক্তির কারণে সেরেক তৈরি হয় এবং ওই সলহীন বান্দাকে অতিরিক্ত ফাওয়ারের মালিক মনে করা যে উনি এবাদত করতে করতে একবারে আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে গেছে কাছাকাছি হয়ে গেছে এখন আল্লাহ সুবানাতালাকে যা বলে তাই শুনে যা বলে তাই দে এই জাতীয় আকিদা পোষণের কারণে সলহীন সম্পর্কে তার ধারণা পরিষ্কার না থাকার কারণে এই শেরকের তৈরি হয় এই জন্য নেক্কার বান্দাদেরকে আমরা মহব্বত করব ভালোবাসব কিন্তু নেক্কার বান্দাদের ব্যাপারে মহব্বতের ভালোবাসার অতিরঞ্জন করা যাবে না অতিরঞ্জন যখনই হবে বেশি বাড়াবাড়ি হবে তখনই সেরেক তৈরি হবে বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে অর্থাৎ যার আকিদা পরিষ্কার না যার মানহাজ পরিষ্কার না যার চিন্তা চেতনা বিশুদ্ধ না তার সোহবত থেকে দূরে থাকতে হবে তাকে যখনই অন্ধ আনুগত্য করব তখন আমি শেরকের দিকে চলে যাব। কারণ সে নিজেই চলতে পারে না নিজেরই রাস্তা অন্ধকার নিজেই তাওহিদ পায় নাই নিজেই শেরকের মধ্যে আছে তার আকিদার মধ্যে সেরে কাছে চিন্তা চেতনা সেরে কাছে তা আমি যদি তার সোহবতে থাকে তাহলে আমার আমাকেও সে শেরকের দিকে নিয়ে যাবে 
এজন্য শেরেক থেকে বাঁচতে হলে যাদের আকীদা বিশুদ্ধ না যাদের চিন্তা চেতনা পরিষ্কার না এই সমস্ত ব্যক্তিদের সোহবত থেকে দূরে থাকতে হবে এই সমস্ত ব্যক্তিদের নৈকট্য থেকে দূরে থাকতে হবে এবাদত সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করা মানে এবাদত সম্পর্কে এবাদত ভালো করে না বুঝা এটাও শিরকের একটা কারণ আমাদের দেশে যারা এই শেরেকগুলো করে এবাদত কেন্দ্রিক এরা এবাদত বুঝে নাই এরা মনে করে যে এগুলো বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তিকে যাকে আমি মহব্বত করি যাকে ভালোবাসি তাকেও দেওয়া যায় এগুলো যে এক একটা এবাদত এবং এবাদত যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না এই জ্ঞানটা এই অ্যালেমটা তার নাই এ দেশে যারা সেরেক করে অধিকাংশই জাহালতের কারণে সেরেক করে এলেম না থাকার কারণে মানে এবাদত বুঝে নাই এবাদতের কনসেপ্ট এবাদতের ধারণা তার কাছে ক্লিয়ার না এই জন্য এবাদত সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করা এবাদত কি কোনটা কোনটা এবাদত এই এবাদত আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা যায় কি না এই জাতীয় বিষয়গুলো পরিষ্কার করা আর সর্বশেষ যেটা বলবো আমরা যে সেরেক থেকে বাঁচার সেরেক থেকে মুক্ত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম হলো কবর বা মাইনত এই বিষয়গুলোতে সতর্কতা অবলম্বন করা কারণ নবী সাল্লাহ ইসলাম প্রথম দিকে সাহাবাইক রামদেরকে কবর জিয়ারত নিষেধ করেছিলেন কবর জিয়ারতে করতে দেন নাই কবরের কাছে যেতে দেন নাই কেন দেন নাই যে কবরের কাছে গেলে তারা কোনো ধরনের সিরিক করতে পারেন তারা কবরবাসীর কাছে চাইতে পারেন কবরকে চুম্বন দিতে পারেন কবরকে সম্মান করতে পারেন কবর থেকে বরকত নিতে পারেন এই জাতীয় বিভিন্ন সিরকের সম্ভাবনা ছিল কারণ জাহিলি যুগে কবর কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের সেরেক ছিল এই জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লাম কবর জিয়ারত বন্ধই করে দিয়েছেন পরবর্তীতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কুন তো নাহাই তো কুমান জিয়ারতুল কবুরে ইল্লা ফাজুর উহা তোমাদেরকে আমি আগে কবর জিয়ারত সম্পর্কে নিষেধ করেছিলাম এখন তোমরা জিয়ারত করো তাহলে পরবর্তীতে কবর জিয়ারতের যে অনুমতি আসছে এখানে কবর জিয়ারত হবে দুইটা উদ্দেশ্যে একটা উদ্দেশ্য হলো মাইয়েতের জন্য দোয়া মাইয়েতের জন্য আমি দোয়া মাইয়েত আমার জন্য কিছু করবে সেই উদ্দেশ্যে না বরং মাইয়েতের জন্য আমি দোয়া করব আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা হলো যে ইউদাক কেরকমল আখেরা আখেরাতের বিষয় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে মানে বেশি বেশি কবরের কাছে গেলে কবর জিয়ারত করলে আখেরাতের জিকির বেড়ে যাবে আখেরাতের স্মরণ আমার মধ্যে বেড়ে যাবে এই এই দুইটা কারণে আমি কবর জিয়ারত করব এর বাহিরে কবরের কাছে কিছু চাওয়ার জন্য কবরকে সম্মান করার জন্য কবরের সাথে কোনো সম্পর্ক গড়ার জন্য এই জাতীয় কাজগুলো থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এই জন্য কবরের উদ্দেশ্য সফর তাও করা যাবে না যে আমি একটা কবর বরকতময় কবর যে ওই কবর জিয়ারত করলে আমি অনেক কিছু লাভ করতে পারি অনেক ফজিলত পাইতে পারি এই উদ্দেশ্যে সফরে বের হওয়া যাবে না কবরকে আকর্ষণীয় করার জন্য কবরের উপরে পর্দা টানানো তারপরে কবরকে উঁচু বানানো কবরের উপরে ঘর বাড়ি বানানো একবারে ফ্যান লাগাই দেওয়া মশারি লাগাই দেওয়া একবারে সাজাই বিভিন্ন রং বেরঙ্গের কাপড় চোপড় দিয়ে সাজাই দেওয়া তারপরে কবরের উপরে বসা কবরের উপরে লেখা তারপরে কবরের আশেপাশে জিকিরের মজলিস কায়েম করা কবরের আশেপাশে এবাদত জিকিরাস্কার করা এই জাতীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা তাহলেই আমরা নিজেদেরকে সেরেক থেকে রক্ষা করতে পারব সম্মানিত ভাই ও বোনেরা তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সায়ক আরও আলোচনা করবেন তা আমি সংক্ষিপ্তভাবে যেই বিষয়টি আলোচনা করেছি এর মূল কথা হলো যে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে এবাদত কম করি আর বেশি করি কিন্তু সব সময় এটা খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো অবস্থায় সেরেক করা যাবে না যে সেরেক মুক্ত ইমান নিয়ে আমি কবরে যেতে চাই এটা সব সময় আমি কঠিনভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে অবস্থায় থাকি যেখানে থাকি যে আমি কোনো অবস্থায় কোনো প্রকারের সেরেক করব না সেরিকের সাথে কোনো সম্পর্ক আমার থাকবে না ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম বার বার ঘোষণা দিছেন ওয়ামা আনামিন আল মুশরিকিন ওয়ামা আনামিন আল মুশরিকিন যে আমি শেরিকের সাথে জড়িত নাই আমি সেরেক সেরেককে ঘৃণা করি আমি সেরেক থেকে দূরে থাকি ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম বার বার এই কথাগুলো ঘোষণা দিয়েছেন এই জন্য সেরেক মুক্ত জীবন সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এটা আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ আমরা সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করি 
যে আল্লাহ আমাকে যতদিন বাঁচায় রাখো ইসলামের উপরে রাখো আর ওমান তাওয়াফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফাহু আলাল ঈমান যখন মৃত্যু আসবে আমার মৃত্যুটা যেন ঈমানের সাথে হয় সেটা ঈমানটা হবে শিরক মুক্ত ঈমান যে ঈমানের সাথে কোনো ধরনের শিরক থাকবে না এই রকম ঈমান নিয়ে যাতে কবরে যেতে পারি তাহলে আমলে ত্রুটি হইলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে আপনাকে maaf করে দেওয়ার আশা করা যায় কিন্তু ঈমানেই যদি বেজাল থাকে শিরক নিয়ে যদি যায় তাহলে বরবাদ আমল অনেক আছে কিন্তু ঈমানের মধ্যে শিরক তাহলে কিন্তু কবরে হাসরে সব জায়গায় কঠিন বিপদ অপেক্ষা করতেছে আর যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করলাম শিরক থেকে বাঁচার জন্য এই বিষয়গুলো আমরা খেয়াল রাখব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে শিরক মুক্ত তাওহীদ ঈমান নসীব করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল নসীব করুন আজকের এই মজলিসকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল ও মঞ্জুর করে নিন এই মজলিসের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সিরাত ও মুস্তাকিমের হেদায়েত পাওয়ার তৌফিক দান করুন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থতা দান করুন আল্লাহ পাক সবাইকে দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকে ইসলামের উপরে বেঁচে থাকার এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ইমানের সাথে বিদায় নেওয়ার তৌফিক দিন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু